Привет, друзья! 22 сентября 2019 года. Это мои дебарау черные, которые я уже собирал. И об этом есть ролик на канале. Ссылка будет вверху экрана в описании. Я оставил дозревать некоторые томаты, которые были еще маленькие. По-моему, это была седьмая кисть. Она дозрела. Томаты даже больше, чем летние. Не знаю почему. Значит, что произошло? Когда у нас наступили холода, где-то в августе месяце, на помидоры начала садиться фитофтора. Но помидоры, но дебара вот черный, который растет у меня возле стены, выдержал эту напасть, полностью не заразился. У нас сегодня был первый легкий морозик ночью, и молодые побеги побило. Но это так, слово. Возвращаясь к фитофторе. Фитофтора началась, но потом наступила опять жара, и помидор сам с ней справился. Вот что значит условия выращивания. Без, пита... без... без подкормок, без всяких танцев с бубном. Растут они возле южной стены. Поливаются водой, которая стекает с крыши во время дождя. Вот, кстати, помидор, зараженный фитофторой, который попал под ту волну холодную. И рядом висят совершенно здоровые томаты. Конечно, я сейчас, сейчас мы их соберем. И потом посмотрим, в доме они уже пойдут заражаться фитофорой или нет. Вот такие. Вот такие крупные по сравнению с летними они выросли. Это уже нормальный размер для Дебарао. Так что я зря в прошлом ролике говорил, что они мелковаты. Вот здесь они растут. Вот этот помидор, вот этому помидору достается немного меньше солнца. Вот у него кисть, пораженная фитофторой. А вот рядом там помидор Совершенно чистый. Ничего не понимаю. Чудо да и только. Вот и собраны последние томаты в 2019 году. Здесь около, здесь, наверное, пол ведра, может даже больше. Но меня удивило, что осенние, осенние помидоры намного крупнее, чем летние. Есть даже полностью созревшие. Вот и все. С помидорами в 2019 году покончено. Это был сорт Дебарао черный. Кому интересно, подписывайтесь на канал. Задавайте вопросы в комментариях. Впереди еще много интересного.